ሁለተኛ ቲሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ዛሬ ምን መለከተው ቁጥር 6 እስከ 8 ሁለት ቁጥሮችን ብቻ ሆናል ሶስት ቁጥሮች ናቸው እነሱን ብቻ ሆናል ምን መለከተው ቁጥር 6 ሰባ 8 ን ነገር ግን ከአንድ ጀምረን እና ነበዋለን ሐሳቡ የሚ እንዲያያዝልን በእግዚአብሔር ፊት በህያዋንና በሙታንም ሊፈርድ ባለው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ፊት በመገለጡና በመንግስቱም እመክርሃለሁ ቃሉን ስበክ በጊዜውም አለጊዜውም ጽና ፈጽመ የታገሰህና ያስተማረ ዝለፍና ገስጽ ምከረም ህይወት የሚገኝበትን ትምህርት የማይታገሱ በዘመን ይመጣልና ነገር ግን ጆሮቻቸውን የሚያሳክክ ስለሆነ እንደገዛ ምኞታቸው ለራሳቸው አስተማሮችን ያከማቻሉ እውነትንም ከመስማት ጆሮቻቸውን ይመልሳሉ ወደ ተረትም ፈቀቅ ይላሉ አንተ ግን ነገርን ሁሉ በልክ አድርግ መከራን ተቀበል የወንጌል ሰባኪነትን ስራ አድርግ አገልግሎትህንም ፈጽም በመስዋዕት እንደሚደረግ የእኔ ህይወት ይሰዋልና የሚሄድበት ጊዜ ደርሷል መልካሙን ገድል ተጋድያለሁ ሩጫውን ጨርሻለሁ ሃይማኖትን ጠብቅ ያለሁ ወደፊት የጽድቅ አክሊል ተዘጋጅቶልኛል ይህንም ጻድቅ ፈራጅ የሆነው ጌታ ያን ቀን ለእኔ ያስረክባል ደግሞ መገለጡ ለሚወዱት ሁሉ እንጂ ለኔ ብቻ አይደለም በመቃብር ሐውልት ላይ ልዩ ልዩ ጽሁፎች እንደሚጻፉ ታውቃላችሁ ሟቹ ህይወቱን የሚገልጥ ነገር ወይም ሐሳቡን የሚገልጥ ነገር ብዙ ጊዜ በእኛ ዘንድ እንኳን የቋሚው ቤተዘመድ ወዳጆች የሚሉትን ሐሳብ ነው እዛ ሐውልቱ ላይ የሚኖረው ድንጋይ ላይ የሚቀርጹት እንደዛ ነው ግን መልክ ታላቸው እነዛ ነገሮች ሁሉና ይሄን መልክት በመዘጋጀበት ጊዜ ያ ሐሳብ ወደ ልብ የመጣ የልጅ ዓለም አየው ቴዎድሮስ ለውል ዓለም አየው ቴዎድሮስ እንግሊዝ ሀገር ያለው መቃብራቸው ላይ ንግስቲቷ ናቸው ያን ንጹህ እንዲቀመጥ ያደረጉት እና ልጅ ዓለም አየው ከኢትዮጵያ ሄዶ ብቻቸውን ስለሆነ የኖሩት ብዙም ደስተኛ ሳይሆኑ በንጉስ ግቢ ውስጥ ከሉዑላን ጋር ኖረው በመልካም ሁኔታ አልነበረም የጨረሱት ደስተኛ አልነበሩ እና ግን ደሞ ከሰው ሁሉ የተለዩ ለዑላ ዓለም አየው ብቻ ነበሩ ጥቁር ሳቸው ብቻ ነበሩ እና ንግስቲቷ ሲጽፉላቸው እንግዳ ሆኝ የመጣው ተቀበላችሁኝ የሚል ነገር ብቻ ነው ያለው እንትሎ ላይ ድንጋዩ ላይ ያለው እንግዳ ሆኝ የመጣው ተቀበላችሁኝ እንዴት ይገልጻል በሚገርም መንገድ ራድኒ ዴንገርፊልድ የሚባል አንድ ኮሜዲያን እና አክተር የሆነ ሰው ሞቶ ዛንቱን ላይ እንዲቀረጽለት የፈለገው ነገር አይ ጋስ እንግዲህ ጎረቤቶቹን ለማስተዋቅ ፈልጎ ይሆናል እዛ አንቱን ላይ የተጻፈው ሄር ጎስ ሄር ጎስ ዘ ኔበርሁድ ይላል እነሆ ጎረቤቶቼ እንደ ማለት ነው እና ሰው ስለ ራሱ ያውራም ስለ ጎረቤቶቹ ዝም ብሎ መቃብር ውስጥ ስላሉት ሰዎች ነው የሚያወራው ማርፍ ግሪፊን የሚባል አክተር እንደዚሁና የቶክ ሾው ሆስት የነበረ ሰው ብዙ ጊዜ ቶክ ሾው እንደዚ ሾው ላይ ሲኖር ይመጣና አውል አውል ቢ ራይት ባክ አፍተር ዚስ መሴጅ ይያለ ይሄድና ይሆነ ነገር አይደለም ይመለሳል እና መቃብሩ ላይ ግን እንዲጻፍ ይፈልገው አይ ዊል ኖት ቢ ራይት ባክ አፍተር ዚስ መሴጅ ይላል ኢኖ በቃ አለቀ ይሄ አይመጨረሻው ነው ያንን አርጎ ነው ይሄዶ እንዴት የሚገርም ነው ሐዋርያ ጳውሎስ መቃብሩ ላይ እንዲጻፍለት የቀይ ጻፎ ጽሁፍ ነው የሚመስለኝ ይሄ ዛሬ ምን አነበው ክፍል አይገርምም የሚለው የሚለው ነገር ምንድነው መልካሙን ገድል ተገድ ይያለው ሩጫየን ጨርሻለው ሃይማኔቴን ጠብቅ ያለው ኃይለኛ ነገር ነው ይሄ እንትሩን የሚገልጽ ነገር ነው ሐዋርያ ጳውሎስ ህይወት ከስከ የሚባልለትን መጨረሻ ሁሉ መግለጥ የሚችል ቃል ነው ያስቀመጠው 2018 ማለቂያ ላይ ስለሆነ ነው ያለ ነው ሁላችንም ያው ምናል ዲሰምበር 31 11:59 pm ላይ አንድ ታሪክ ይከናወናል ማለት ማለት ነው በቃ ለመጨረሻ ጊዜ 2018ን እንሰናበታለን እና ለትንሽ ደቂቃም ቢሆን ዞር ብለን 2018ን ማይታችን አይቀርም ወደ አዲስ አመት የመግባት ደስታው ቢኖርንም ለትንሽ ደቂቃም ቢሆን እና ያለን በቤተክርስቲያናችን እንደውም የጸጥታ ጊዜ ነበር ቀድሞ እንደዛ በጣም ይደረግ ነበር ለትንሽ ደቂቃ ጸጥ ይል ነበር ሁሉ ነገር እና ያን ጊዜ 2018ን መለስ ብለን ስናይ እንዴት ብለን ይሆን ምንገልጠው 
ለጳውሎስ ግን ይሄ በጣም ምገርም ነገር ነው የስንትና ስንት አመት እድሜ ሆን ከ30 አመት በላይ የሆነውን አገልግሎቱ ሃይማኖቴን ጠብቅ ያለው መልካሙን ገደል ተጋድ ይያለው ሩጫይን ፈጽም ያለው ብሎ ነው የሚጨርሰው አንድ አመት ወደ ኋላ ማየት እንዲሚከብድ ከሆነ እድሜን ወደ ኋላ ሊዮብ ይብል እንዴት ከባድ የሆነ ስሜት እንደሚመጣ ማሰብት ይችላልላችሁ ይወቱን አገልግሎቱን ሁሉ ነገሩን ወደ ኋላ ሪፍሌክት አድርጎ የሚናገረው ነገር ይሄንን ነው ሩጭ አይን ጨርሻሉ መልካሙን ገደል ተጋድ ይያሉ ሃይማኖቴን ጥብቅ ያሉ እንዲ ለማለት እግዚአብሔር ያብቃል በተሰጠን ዘመን 60 ቢሆን 70 80 ቢሆን እግዚአብሔር ያንን ለማለት እግዚአብሔር ይርዳ አመቱ ሲያልፍ ወደ ኋላ سنመለስ እንዲ ለማለት እንድንችል እግዚአብሔር በእውነት ይርዳ ለጢሞስ የተሰጠው ትዛዝ ደግሞ ቀላል አይደለም ከላይ እንዳያያችሁት ቁጥር 5ን በትመለከቱ እዚሁ ምራፍ ላይ የተሰጠው ስራ የወንጌላዊን ስራ የወንጌላዊነትን ስራ የወንጌልን ሰባኪነት ስራ ያንን ስራው አድርገው በሁኔታዎች ሁሉ ረጋ ብለ ተረጋግተ ነገርህም በልክና በመጠን አድርገ መከራ ተቀበል ይሄ ሁሉ ሆኖ አገልግሎትን ፈጽም ነው የሚለው ለምን አገልግሎቱን መፈጸም እንዳለበት ዛሬ ምን መለከተው ክፍል ይሆናል ማለት ነው። አገልግሎቱን ፈጽም የሚለው አትልቅ አደራ እንደሆነ ቀደም ብሎ ጠቅሶታል እንደገና ደግሞ ክፉ ዘመን እንደሚመጣ ነግሮት በዚህ ምክንያት አገልግሎቱን ተጠንቅቀ ዳር ማድረስ አለበት ብሎታል አሁን ግን የሚለው ነገር ምንድነው እኔ አልኖርም አንድ አንድ ጊዜ ሲቸግረው አንድ አንድ ይግር ሲለው የሚመለከተው ያስተማረው ኮች ያደረገው የሚመራው አለው ወደዛ ያይ ከሆነ ጢሞቴዎስ አሁን ጳውሎስ በርግጡን ይነግራል በመስዋዕት እንደሚደረግ የኔ ህይወት ይሰዋልና የመሄጃየም ጊዜ ደርሷል ቀርቧል ብሎ ቁርጡን ይነግራል ስለዚህ አገልግሎትን ፈጽም አድርገው አገልግሎት መጀመር ትልቅ ነገር ነው ግን ደግሞ መጨረስ እስከ ዳር ግብ መውሰድ ደግሞ እሱ የበለጠ ደግሞ ዋጋ ያለው ነገር ነው። ስለ ጌታ ጌታ ስለሚወድ መጨረሳችንን ስለ ሰዎችም ጥቅም የሚያገለግሉ ሰዎች አገልግሎታቸውን አቀበው እጃቸውን አጣምረው ሲቀመጡ አንደኛ ጌታ ይነካል ሁለተኛ ግን አጠገባቸዋለሁም ሰው ደግሞ በአገልግሎታቸው የሚጠቀመው ሰው በሙሉ ይጠቃል ስለዚህ ስለዚህ ስለ ሰዎችም አገልግሎታችን ልንፈጽም ይገባናል ለዚህ ነው ቆላሲያስ ምዕራፍ 4 17 ላይ ለአቅሪባ እንደዚህ ብላችሁ ንገሩልኝ አቅሪባ ፊልሞና ምዕራፍ ፊልሞና ቁጥር 2 እስከ 9 ስታነቡ ታገኙታላችሁ እዛች ቤተክርስ እዛ እዛች ቤት ውስጥ ያለች ቤተክርስቲያን መጋቢ የነበረ ነው ቆላሲያስ ቤተክርስቲያን ደግሞ የ በ በኤፓፍራ ምትክ የሚያገለግል ፓስተር ነበር እና ለሱ ቀጥታ ጳውሎስ የሰጠው ትዛዝ ለክ እንደ ጢሞቴዎስ አገልግሎትን የተቀበልከውን የተሰጠን አገልግሎት ፈጽመው በሉልኝ ብሎ ነው የሚነገረው እግዚአብሔር ጥንቅቅ ያለ ነገር ይወዳል አምላኬ ጥንቅቅ ያለ ነገር ይወዳል በሉስቲ አዎ እግዚአብሔር ጥንቅቅ ያለ ነገር ይወዳል ጀምሮ እሱ ጨርሶ ነው የሚያርፈው ለፍጥረት መጻፍ እንደሚነገረን እግዚአብሔርም ጨረሰ አረፈው ለናከረ የእግዚአብሔር ስም ብሩክዮ ጌታ ኢየሱስን በመስቀል ጌታ ኢየሱስ ሲጸልይ ወደ መስቀል ከመሄዱ በፊት ያለው እንደሱ የሰጠኝን ስራ ፈጽሜ ያከብርኩ ነው ያለው መስቀል ላይ ወጥቶስ ምንድን ነው ያለው ተፈጸመ ነው ያለው አምላካችሁ እግዚአብሔር ጥንቅቅ ያለ ነገር ያለቀ ነገር ይወዳል ምንም በህይወታችሁ ውስጥ አንጠልጥላችሁ የምትሄዱት ፕሮጀክት አይኖራችሁ ከጌታ ጋር የጀመራችሁትን በጌታ ያያዛችሁትን ከጌታ ጋር አብራችሁ የገባችሁበትን ያንን መልካም ስራ በጎ ነገር እግዚአብሔር የሚከብርበት ሰው የሚጠቀምበትን ፕሮጀክት ሳት ጨርሱ እንዲሁ እንደ ተንጠለጠለ አይተዋችሁ በእውነት በዚህ በዚህ መረቃችኋል የጀመራችሁትን ጨርሱ የምትጨርሱ ሰው እግዚአብሔር ያድርጋችሁ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን ልጆቻችንን ጫማን ተበቃ አርገሰር እንለው ይለም ለምን ሲታሰር ደህና ነው ብለን አይደለ የጀመርከውን ጫማ እስከመጨረሻው ክሩን በደም አስረ ጣበቅ አርገ ሩጥ እንደምንለው እግዚአብሔርም ደስ ይሏል ስራችንን አገልግሎታችንን የጀመርነውን የሰጠንን የተቀበልነውን ነገር ኤ እስከዚ ጨርሰን ጳውሎስ እንደሚለው ሩጫ አይን ጨርሻለሁ መልካሙን ገድል ተጋድ ይያለሁ ሃይማኖትን ጠብቅ ያለሁ ለማለስ ያብቃል እ አንገል ጨምርላችሁና ከዛን ይዳልን ወደ ወደ ቁጥሮቹ አንድ ጊዜ ስልክ ተደወለልኝ እና ስልክ ተደው ሳን ሳነሳው ፓስተር አንተ አጣቀንም እኛ ግን በቁጥር 20 ሆነአለን ፈልገነ ነው ይደወልነዋል ምን ልታዘዝ 
ስለ ሊደርሺፕ እንድታስተምረን ኦኬ ሊደርሺፕ ሰፊ ነው እናንተንም አላቃችሁም አልኩት ትንሽ ስለነሱ አስረዳኝ በሃያዎቹም በመጋቢነት የሚያገለግሉ ወይ የሚያገለግሉ የነበሩ ናቸው መማር የፈለገው ስለ ሊደርሺፕ ነው አለኝ ሊደርሺፕ ይሰፋልና አስቲ አጥበብልኝ ስለምንድነው በየብለው ስለ አፈጻጸም አስተምረን አለኝ ወዲያ ወሙሪ ውስጥ የመጣልኝ 퍼ፎርማንስ ነገር ነው የመጣልኝ እንዴት እንዴት የሥራ አፈጻጸም አካሄድ ነገር አርጌ ነው ይስርኩት ግን አይደለም አይደለም አይኛ ምን ፈልገው ስለ አጨራረስ ነው አለ ፊኒሺንግ ዌል ስለ አጨራረስ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ባን እንኮ ለካ ሰው ወደ አገልግሎት ሲገባ የሚወጣበትንም ማስተባለ ማለቴ ሰው እንዴት አርጎ እንደሚጨርስም አርጎ ካላሰበ ያልተዘጋጀበትን ጥሩ አጨራረስ ሊያገኘው አይችልም ድንገት በቀም ይባለዝ በዝጋ ብደርስ ወይ ይሄንንም ሳልሰራው ይሄንንም ሳልሰራው ይሄንንም ሳልሰራው እንዳይመጣ ሰው ከመጀመሪያው ከአምላኩ ጋር ተነጋግሮ በጥሩ ሁኔታ እንደሚጨርሰው 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 ሆኖ መሄድ ይኖርበታል አጨራረስ የሚባል ነገር ስለአለ ምን ነው በጣም ጸጣላችሁ ለዘላለም የሚኖር ሰው የለም ለከነኝ ነገር ሁሉ እንዳለ አይኖርም ፓስተር ዳንኤል ከዘመረው መዝሙር ለጥቀስ ነገር እንዳለ የሚኖር ነገር የለም አም ትዳራችንን ልውሰደው ትዳር ውስጥ ምን ነው ሁሉ ግዜ እንደዚህም ይያልን እንቀጥላለን እንጂ መውጣት የለም ሃኒ እንደ እንዳለ ነው አይባል አይባልም በሉኝ ውስጥ አይባልም መሄድ እንዳለ መነጋገር ያስፈልጋል በቃ ከዚህ በላል እና የዛሬው ትብርታችን ዋና አላማው እሱ ነው የሚያስቀና አይነት አጨራረስ ይሄው እዚህ ጋር አለላችሁ እነሱ ከጠየቁኝ ስንት ጊዜያቸው ነው እነዛ ቀድሜ ይደውሉልኝ ሰዎች አሁን ይሄን መጻፍ ማጥናስ ጀምር ዋው እንዴት የሚያስቀና አይነት አጨራረስ ነው ይሁት በመስዋዕት እንደሚደረግ የኔ ህይወት ይሰዋል የሚሄድበት ጊዜ ደርሷል መልካሙን ገድል ተጋድያለሁ ሩጫውን ጨርሻለሁ ሃይማኖቴን ጠብቀያለሁ ወደፊት ደግሞ የጽድቃ ክሊል ተዘጋጅቶልኛ እንዴት ያለ አጨራረስ እግዚአብሔር በዚህ ባርከን በእውነት ባዝናቸው ጉዳይ ልጆች ማሳደግ ቢሆን በስራይ ስጥን አሳይመንት ቢሆን በትዳራችን ውስጥ ቢሆን በአገልግሎት ቢሆን በወንጌል በጌታ ተቀበልናቸው ስራ ቢሆን ነገርን በጥሩ ሁኔታ በመጨረስ እግዚአብሔር ይባርካል ያስቀመጠን 6 ወር ቢሆን ወይም 6 አመት በነዛ ግዚያቶች መሙሉ በትክክል መጨረስን እግዚአብሔር ይስጥ ጳውሎስ እንዴት ነው ጨረሰው ጳውሎስ ይጨረሰው አንደኛ በደስታ ነው ጨረሰው በጣም ደስ ይያለው በጣም ደስ ይያለው እሺ ቁጥር 6 ቁጥር 6 ሊውት በመስዋዕት እንደሚደረግ የኔ ህይወት ይሰዋልና የሚሄድበትም ጊዜ ደርሷል አዲሱ መደበኛ ትርጉም የሚለው እኔ እንደ መጠጥ ቁርባን መስዋዕት ለመፍሰስ ተቃርብ ያለው ተለይቼ የሚሄድበት ጊዜ ደርሷል ብሎ ነው የሚለው እና ይሄ እኔ እንደ መጠጥ ቁርባን ህይወቴ የሚፈስስበት ጊዜ ደርሷል ብሎ የሚለው እንዴት እንደሚሞት አማማቱን ያቃል አማማቱን ያቃል አንዳንድ ጊዜ አማማቱን አለማውቀቆ ለማቹ ሰውዬ ደህና ነው እደግሞ አሎ አማማቱን አለማውቀቆ ለማቹ ሰውዬ ደህና ነው አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ጊዜ ምክንያቱም ጳውሎስ በነበረበት በሮማውያን በሚያስተዳድሩት ዓለም ውስጥ ሰው የሚገደለው በስቅላ በስቅላ እና ሮማዊ ከሆነ ግን በስቅላት አይደለም ሮማዊ ከሆነ አንገቱን የሚቆረጥ ስቃይ በዛበትም አንዴ በቃ ይለም ይሄንን ያውቃል ደግሞ ነገሩን ጊዜው እንደቀረበና ቀኑ እየተቆጠረ እንደሆነ ያውቃል እና ይሄንን አውቆ እንዴት ሊደሰት ይችላል እንዴት ሊረጋጋ ይችላል አሁን ንግግሩን ካያችሁት ግን የደስተኛ አይነት ሰው ንግግር ነው እኔ እንደ መጠጥ ቁርባን መስዋዕት ለመፍሰስ ተቃርብ ያለው ተለይቼ የሚሄድበትም ጊዜ ደርሷል መስዋዕት የሚለው ነገር ሊገባን ይገባል ይሄ ለመረዳት መስዋዕት እስራኤላውያን እግዚአብሔርን ለማምለክ የሚያቀርቡት በደስታ የሚያቀርቡት ስጦታቸው ነው በአምልኮ የሚያቀርቡት የደስታ ስጦታቸው ነው 
እግዚአብሔር ሰባት አይነት የመስዋዕት ነገር አስተምሯቸዋል ያንን ያቀርባሉ። የሚቃጠል መስዋዕት ከሆነ የሚያመጡት ጠቦት ወይ ያላቸው ነገር ይዞ ይመጡና በእግዚአብሔር ፊት ያርዱታል ይዘጋጃል በመሰው በሰዓት ላይ ይቀመጣል መስዋዕት ያለ ተቀምጦ ሰዓት ይነድበታል ያንን ከመድረጋቸው በፊት ግን ዱቄትና ዘይት ስጋው ላይ ካደረጉ በኋላ የወይን ጠጅ የወይን ቁርባን የወይን መስዋዕት ያፈሱበታል ማለት በተወሰነ ልክ እዛ ላይ እግዚአብሔር በሰጣቸው ልክ አምጥቶ ወይን በላዩ ላይ ያፈሱበታል ወይን በላዩ ላይ ሲያፈሱበት ሽታው የስጋ ሽታ ብቻ እንዳይሆን በወይን ጠጅ üst ያለውን ሽታ ያሸቷል በጣም የሚጣፍጥ አይነት ሽታ ስለሚመጣበት ስለሚወጣው ለዛ ይፈልጋል እና ጳውሎስ የሚለው እኔ አለ አንደኛ ነገር የጳውሎስ ህይወት ካያችሁት የኖረው ኑሮ ራሱ መስዋዕት ይሆነ ነው ኖረው ሲኖር ቆይቶ መስዋዕት ሆኖ ሲኖር ቆይቶ እንደዛ እንደ በጉ እንደ ስጋው መስዋዕት ሆኖ ሲኖር ቆይቶ አሁን ግን መጨረሻው ጋር ሲደርስ አሁን ደግሞ እንደ መጠጥ ቁርባን ይፈሳል ህይወቴ ብሎ ነው የሚለው ያ መጨረሻው ላይ ቃል ምናልባት አንገቱ ሲቆረጥ የሚረጨውን ደም መናገር ይሁን ብሎ ይላል የመጽሐፍ ቅዱስ ሰዎች ግን ያው ቃል ሕይወቱ አገልግሎቱ አንዋኗሩ ሁሉ እንደ መስዋዕት ሆኖ ነው ኖረው ፍልጵሶስ ምራፍ 2 ላይም ብሎታል ስለ ጊዜ ቆጣባ ወደዛ ነው ሄደም ነገር ግን በእምነታችሁ መስዋዕትና አገልግሎት ተጨምሬ ሕይወት እንኳን ቢፈስ ደስ ይለኛል ከሁላችሁ ጋር አብሬ ደስ ብሎኛል ብሎ ይላል ምን ማለቱ ነው በወንጌል አገልግሎት እናንተ የሰራችሁ ስራ ሰምቼ ደስ አለኝ ድካሜ ከንቱ እንዳልሆነ አውቂያለሁ ይልና እንደውም በእምነታችሁ ላይ ደግሞ በእምነት መስዋዕታችሁና በአገልግሎታችሁ ፍሬ ላይ እኔም ተጨምሬ እንደ መጠጥ ቁርባን ብፈስ ደስ ይለኛል አብሬ ደስ ይለኛል ነው የሚላችሁ ለፍልፍልስ ሰዎች ምራፍ 2 ቁጥር 16 እስከ 18 ድረስ በደስታ የሚደረግ ነገር ስለሆነ ነው በደስታ የሚደረግ ነገር ነው መስዋዕት የሚያቀርበው ሰው አክሮፎ ያቀርበው ሁሉ ከተስተካከለ በኋላ በአምላኩ በእግዚአብሔር ፊት በደስታ የመጠጥ ቁርባን ይፈሳል እሳቱ ሲነድ በዚያ ሆኖ ያምላኩን ምረት ይቀበላል በደስታ የሚደረግ ነገር ነው ጳውሎስ የጨረሰው በደስታ ነው በደስታ ነው በሉኝስቲ ያው ቃል በምን መንገድ እንደሚሄድ ያው ቃል በደስታ ተጨረሰው የሚሄድበት ጊዜም ደርሷል የሚሄድበትን ጊዜ ደርሷል ቀድም የነገረን በመስዋዕት በኩል አርጎ ነው በመሳሌ አሁን ደግሞ የሚነገረን የሚሄድበት መጊዜ ደርሷል የሚለው ቃል ግን ብዙ ጊዜችን ቃል የሚጠቀሙት ጀልባዎችን በተመለከተ ጀልባው አለቃ ስትሄድ ወይም ደግሞ ድንኳን ድንኳን የተቸከለበትን የተወጠረበትን ነገር መፍታትና ድንኳኑን ነቅሎ ለመሄድ ለእንደዚህ አይነት ነገር ነው የሚጠቀሙበት ይሄ ቃል ለመሄድ ዲፓርት ለማድረግ ተዘጋጅቻለ የሚለው ቃል የጀልባው ግን ይገርመኛል ምክንያቱም ጀልባ ተሳፋሪዎች ጀልባውን ለመጠቀምና ለመሄድ ምንድነው የሚያደርጉት ጀልባውን ገመድ አለ ታደለ እና ገመዷ ምን ያረጋሉ ይፈቱና ካሰሩበት ነገር ይፈቱና ያላቁቁና ይለቋታል ገመዱን ወደዛው ሲያሻግሩት ጀልባው ማየት ይጀምራለች ጳውሎስ የሚለው ለክ እንደሱ ነው እኔ የሚሄድበት አለኝ መሄዴ ነው መጓዜ ነው ነቅዬ ይሄድኩኝ ነው ለቅቄ ይሄድኩኝ ነው ተፈትቼ ይሄድኩኝ ነው ማለቱ ነበር ሞቱን ያየው የሞቱን ነገር ያየው ገመድ እንደሚለቅ ነው ወዳ ሄዶ እንደሚኖር እንጂ እንደሚጎዳ እንደ ጉዳት አይደለም ያለው አይገርምም በጌታ ለሆነ ሰው ዳግም ለደት አግኝቶ መንፈስ ለተቀበለ ሰው ሞት ወደዚያ የሚሄድበት የሚለቀቀበት ለቆ የሚሻገርበት እንጂ የሚጎዳበት ነገር አይደለም የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሆን የእግዚአብሔር አምላካችን ስም ብሩክ ይሆን ዋው ጥሩ አርገር ሩጫችንን ጨርሰን መልካሙን ገድል ተጋድለን እምነትን ጠብቀን سنጨርስ ምን አለ እስቲ እዛ ነገር ይላይ ሲጻፍልኝ ሄጃለሁ የሚል ብቻ ቢጻፍ አለኛ ቃል ጳውሎስ የሚለው የሄድበት ጊዜ ቀርባለሁ ሮሜ 12 ቁጥር 1 እስከ 2 ምንድነው የሚለው ሁላችሁ እንደምናቀው እንግዲህ ወንድሞች ሆይ ሰውነታችሁን እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ሕያው መስዋዕት አድርጋችሁ ሕያው ቅዱስን መስዋዕት አድርጋችሁ ታቀርቡ ዘን በእግዚአብሔር ረህራሄ እለምናችኋለሁ ነው የሚለው የተጠራንበት ህይወት ልክ እንደዚህ ጳውሎስ እንደኖረው መስዋዕት እንደሚሆነው የኖርን 
የመሄድ ጊዜ ቢያስፈልግ ደስ ይያለን ደግሞ የመጨረሻው መስዋዕትነት ከፍለን በደስታ እንድንጨርስ እግዚአብሔር ይርዳን ጳውሎስ የጨረሰው በደስታ ነው የጨረሰው በደስታ ሲኖር በመከራው ደስ ብሎት ነው በመስዋዕትነቱ ፊልጵስስ ላይ እንዳየ ነው ሲያጠናቅቅም ደግሞ የመጨረሻው ሲመጣም ደግሞ በደስታ ህይወቴ እንደመጠጥ ቁርባን ይፈሳል መሄዴ ነው ባይ እሻገራለሁ ሲዩ ዳደር ሳይድ ይያለ እንደሚሄድ መንገደኛ በደስታን የሚሄደው የሚሄድበት እንደሚያቅ እግዚአብሔር ይርዳ አማኞች በሚሞቱበት አልጋ ላይ ታመው ወይም በተለያየ መንገድ ሳሉ ለሞት ያለን አመለካከት በእውነት በእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ያስተካክላል ላለመሞት እኮ በመናደርገው መፍጨርጨር ትግል ማይፈነቀል ድንጋ የማይባል ነገር የማይመጣት እንቢት የለም እኮ ምን አለ ሰው አምኖ ቢሞት ይሄው አንገቱ ተቆርጦ የሚሞተው ሰውዬ ሚናገረው በጣም በግልጽ ሆነ መንገድ የኔ ህይወት እንደመጠጥ ቁርባን ፈሶ ያልፋል የሚሄድበትን ጊዜ ቀርቧል ብሎ በደስታ ነው የሚሄደው መሄጃውን ስለሚያቅ ግን እንደ ጳውሎስ እንደዚህ ለመጨረስ በደስታ ለመጨረስ ይሄንን ምክር መናገር ፈልጋለሁ በእግዚአብሔር ቃል በጸጋ ላይ መደገፍን እንን ለማመድ ይሄ እግዚአብሔር ሰው በሚኖርበት ኑሮ ጊዜ በጣም ብዙ መከራ ይደረሰበት ሰው መርከብ ተሰንጥቆበት ውሃ ላይ አድሮ በድንጋይ ተወግሮ በረሃብ ሆኖ በእግዚአብሔር ቤት በሸተኞቹ እንድሞች ፍርሃት በውጪ ፍርሃት በብዙ ግልት ውስጥ ያለፈ ሰው ነው ይሄን ሁሉ ነገር የተወጣው በእግዚአብሔር ጸጋ ነው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 10 ላይ ከከሌሎች ይልቅ ብዙ ደከም ኩሉ ይናገራል ከሐዋርያቱ ጋር አነጻጽረው ራሱ ነገር ግን የእግዚአብሔር ጸጋ ነው እንጂ ላይ አይደለም ብሎ ይናገራል የህይወቱ ሚስጥር በእግዚአብሔር ጸጋ ላይ መደገፍ ነው ሰው ገና በራሱ አቅም የሚፍጨረጨር ከሆነ አንዲቷን የመከራ ቀና ያልፍ የእግዚአብሔርን ጸጋ መለማመድ ስናቅ የእግዚአብሔርን ጸጋ መቀበልና በእግዚአብሔር ጸጋ መጓዝ ስንችል ለክ መኪና ነዳጅ ሞልታ መኪናው እንደምትንከሳቀስ የእግዚአብሔርን ጸጋ ተቀበለን በዛው ጸጋ መመላለስ እንጀምር ወገኖች ሆይ ካውሬ ጋር ታግለን ከክፎች ጋር ታግለን በብዙ ስደት ውስጥ ሆነን ያንኑ የእግዚአብሔርን ስም ይያስከብረን መኖር እንችላለን በጥሩ ሁኔታ ጨርሰን እኛም በተራችን ሃይማኖትን ጠብቅ ያለው መልካሙን ገድል ተጋድ ያለው ሩጫየን ጨርሻለው ለማለት እንችላለን የእግዚአብሔርን ጸጋ መደገፍ ስናውቅ የእግዚአብሔርን ጸጋ መቀበል ስናውቅ የእግዚአብሔርን ጸጋ መለማመድ ስንችል አው ጳውሎስን ሰስቴን ያደረገው እንዲቆም ያደረገው እስከመጨረሻው እንዲጸና ያደረገው ነገር ወደ ኋላ እንዳይል ኳሱን እንዳይጥለው አደረውን እንዳይጥለው ወደ ሌላ ነገር ዘወር እንዳይል የሚያፍር ሰራተኛ እንዳይሆን ያደረገው በእግዚአብሔር ጸጋ ላይ መደገፍ መቻሉ ነው ወደ ሁለተኛው ሐሳብ ይሄዳል በደስታ ጨረሰ ከዛ በሚገባ ጨረሰ ሲጮክብላችሁ ድጋሙት እሱ በሚገባ ጨረሰ እንደ በገናኒስ ኪስማኝ ቁጥር 7 ነው ቁጥር 7 መልካሙን ገድል ተጋድ ያለው ሩጫውን ጨርሻለው ሃይማኖትን ጠብቅ ያለው ይሄ ቁጥር 7 ነው የ30 አመት ያገልግሎቱን ጉዞ ካሰፋኖም የድሜውን ዘመን አድርጎ በሚገባ ነው የጨረሰው እሱ ነው የሚነግረን በሚገባ ጥንቅቅ አርጎ መጨረሱ የመጀመሪያውን እንኳን ብትወስዱት መልካሙን ገድል ተጋድ ይያለው የሚለው ከወታደር ህይወት ወስዶ ነው ከዚህ በፊት ምራፍ ሁለት ላይ ተነዋል እንደ በጎ ወታደር ሁን ብሎ ጢሞቴስን ሲጋብዘው ከወታደር ህይወት ተቅሶ መልካሙን ገድል ተጋድ ይያለው ብሎ ነው የሚለው የእግዚአብሔር ክርስቲና ህይወት ተጋድሎ ያለበት ውጊ ያለበት በጦርነት ቀጠና ውስጥ የምንኖረው ህይወት ነው ኤፌሶ ምዕራፍ 6 ቁጥር 10 እስከ 17 የሰለ መንፈሳዊ ውጊ የሚናገሩን ክፍል ሁላችሁም ታውቁታላችሁ ይናገራል በቀረው ሰንድሞች ሆይ በጌታ ኃይልና ችሎት የበረታችሁ ነው መጋደላችን ከደምና ከስጋ ጋር አይደለምና ካለቆችና ከስልጣናት ጋር ከዚህም ከጨለማ ዓለም ገጆች ጋር በሰማያዊ ስፍራ ካሉት ከክፋት መንፈሳዊ አንሰራዊት ጋር ነው እንጂ ብሎ ይናገራል ተጋድሎ ያለበት ህይወት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ሙሉ የጦርቃ ልብሳችሁ ቆሙ ብሎ ይናገራል ተጋድሎ ያለበት ህይወት ስለሆነ ማለት ነው። ይሄ ምንም ተጋድሎ የሌለበት ነገር ሁሉን ነገር ገስጸን አመድ የዶጋ አመድ አድርገ ነው አስተካክለ ነው በቀላሉ እንደምንሄድ የሚነግሩን ነገሮች እሱን አትመኗቸው ውሸት ነው። ተጋድሎ አለ። እንዶ አንድም ቀን 
አንዴም ቀን ሳይጨን ቀኝ ወደ ኋላ ሳላስብ የሆነች አቋራጭ መንገድ ሳልፈልግ ውዬ ነው የኖርኩት እዚህ የደረስኩት 24 አመት ከእናንተ ጋር ብላችሁ ዋሻችኋል ኡነቱ ኡነቱ አለ ኡነቱ ኡነቱ ክርስቲናውም ይጨንቃል አገልግሎቱም ይጨንቃል ኡነቱ ሱ ወደ ጌታ ስመጣ ልጃችን ጌታ ተቀበለ ብሎ ፓርቲ ያላረጉልኝ ምናት አባቲ ደብድበው ነው ያባረሩ ጌታ ሲቀበል ከኛ መካከል ጥሩ ልጅ ሱ ነው ብሎ የሰፈሩ ልጆች አመስ ግኖ ስጦታ አልሰጡኝ ተበላሸ ብሎ ነው ያባረሩ የናንተ ህይወት ማስገባት ትችላላችሁ በጌታ ስለሆናችሁና ክፉን ነው ማለት ስጀምሩ አመጻውን እርኩሰቱን ነው ማለት ስጀምሩ ከስራ የተባረራችሁት ኖራላችሁ በጌታ ወንድሞች እህቶች ወዳጆች ዘመዶች ጎረቤቶች አታችኋል ቀላል መንገድ አይደለም የትግል ህይወት ነው የትግል ህይወት ነው ትጾማለህ ትጸልያለህ ትጾማለህ ትጸልያለህ መልስ አንዳንዴ ቶሎ ይመጣል አንዳንዴ ይዘገያል ታግሰ በመከራውስ ትቆማለህ መቼ ነው ወደ እኔ የምትመጣው ለምሆኑ የናንተ አይማኑት ባልቀስ ብቻ ነው እንዴ ይላሉ አውነት ነው እውነት ነው አልደብቃቸው እውነት ነው ያል ማልቀስ ብዙ ነው ለጾም ጸሎት ስንገባ ሶፍት ይዘናል ምን ንገባው ማልቀስ ስላለበት ነው ምን ሙሸት ምን ያረጋል ማልቀስ አለበት ግን እሱ ብቻ አይደለም ደስታም አለበት እግዚአብሔር መልስ ይሰጣል እግዚአብሔር ስለሚመጣ ስለሚገለጥ እና የጳውሎስ ይወት መልካም ገደል ተጋደል መጋደል ያለበት ይወት ነው ጦርነት ያለበት ይወት ነው ይላል ጢሞቴዎስን አልደበቀው ደጋግሞ ደጋግሞ ጢሞቴዎስ መጽሐፍ ላይ መልካሙን የእምነት ገድል ተጋደል ይለዋል እና መልካሙን ገድል ተጋድ ይያለው አልሸሸሁም አንዲት ርምጃ ፈቀቃላልኩም አላመቻም መልኩ ጥያል በረርኩም ስቴል አያሞኒት ነው የሚለው እግዚአብሔር አምላክ ይርዳን ይረዳናል በእውነት በእግዚአብሔር ጸጋ መደገፍ እስካወቀን ድረስ እግዚአብሔር ይረዳናል የተጋደልን ለመኖር የተጋደልን ለመኖር ጳውሎስን ሲገልጹት ቀጭን አጭር ሰውነቱ በጣም ደካማ ብለው ነው የሚገልጹት ቆሮንቶሶቹም እንደሱ ይላሉ ይሄ ሰው ሰውነቱ ሲያውት ይሉታል ጳውሎስም ሚያሙት እንደሱ ነው ሰውነቱ ምጥጥ ያለ ምን አመን ነገር ትንሽ ነው አጭር ነው ግን ደግሞ ይላሉ ሰውቹ ንግግሩ ግን አይደኛል ይላሉ ኢየስ እንደዚህ ነው እንደሱ ቀጭን ተሆናል ግን ደግሞ አቅመህ በጣም ኃይለኛ ነው በጣም ኃይለኛ ነው ታዛለ የእግዚአብሔር መንፈስ ውስጥ ስላለ የጌታ ጸጋ ውስጥ ስላለ የእግዚአብሔር እጅ አብራ ስላለች በመጋደል የሚሆን ነገር ነው አንድ አንድ ጊዜ ዳዊትና ጎሊያድ ይሆናል ግጥም ያው ራሳችሁን ትንሽ ታሩ ትንሽ ሆናችሁ ነው የምታዩት ነገር ይሁን ትልቅ ነው የሚሆነው ግን ወገኖቹ እንደሱ ነው ልክ እንደሱ ነው ብዙ ጊዜ በአምላካችሁ ታምናችሁ ይወድቃል በአምላካችሁን ስም ጠርታችሁ ይወድቃል እንደዚህ ነው ጦርነት ያለው መጋደል ያለበት ህይወት ነው ከእስራኤል አጣው እስራኤል ያንን ከተማ አግኝቶ ያንን መሬት ከናንን ወርሶ ራፍት ለጥቂት ጊዜ ነው አንድ አንድ ጊዜ ነው አየር እንዲስቡ ምናምን ትንፋሽ እንዲስቡ ነው ይመስለኛል እንጂ ሁሉ ጦርነት ነው ያለው ሁሉ ጦርነት የሌለበት ከናን ጌታ ሲመጣ በጌታ የሚያምኑት ሲገቡ በኢየሩሳሌም የሚኖሩ ያ የሺያ መቱ መንግስት ቀጥሎ ምንድነው የሚለው ሩጫይን ጨርሻለሁ አውሎስ ህይወቱንና አገልግሎቱን የሚያየው በሩጫ መሆኑን በተለያዩ ቦታዎች ላይ ገልጾልናል ሩጫይን ጨርሻለሁ በሩጫ ነው የሚያየው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ላይ ታገኙታላችሁ በሽቅድም ድም ስፍራ የሚሮጡት ሁሉ እንዲሮ ሁሉ እንዲሮጡ ነገር ግን አንዱ ብቻ እንዲሸል ለማታውቁ ምን እንዲሁ ታገኙ ዘንድ ሩጡ ይላቸዋል ጳውሎስ ህይወቱን በሩጫ ነው የሚያየው የራሱንም ህይወት በሩጫ ነው የሚያየው ሐዋርያ 10 ምዕራፍ 20 እናን በበው ብዙ ጊዜ ምትወደው ጥቅስ አለ ከመጽሐፍ ቅዱስ ሁሉኝ አንዱ የመጣ ከሚሻማ አብኝ ጥቅስ አንዱ ይሄ ነው ብዙ ናቸው አንዱ አንዱ ይሄ ነው የሚሻማው ሱነናን በውሃ ራስ ራምራፍ 20 ቁጥር 24 የጳውሎስ ጳውሎስ ህይወቱን የሚያይበት እይታ እንደዚህ ነው ቁጥር 24 1 2 3 አንድ ላይ እናን በው 1 2 3 ነገር ግን ሩጫየንና ከጌታ ከኢየሱስ የተቀበልኩትን አገልግሎት እርሱም የእግዚአብሔርን ጸጋ ወንጌልን መመስከር እፈጽም ዘንድ ነፍሴን በኔ ዘንድ እንደማትከብር እንደከንቱ ነገር እቆጥራታለሁ እና ይሄ ጳውሎስ የጳውሎስ ላይ የላይፍ ፐርፐዝ ስቴትመንቱ ሩጫየንና ከጌታ የተቀበልኩትን ኢየሱስ ክርስቶስን መመስከር 
ይሄንን የወንጌል አገልግሎት ይህን የጸጋ ወንጌልን መመስከር እፈጽመው ዘንድ እስከ መጨረሻው ሮጬ እጨርሰው ዘንድ ነፍሴን በእኔ ዘንድ ማትከብር ቆጥራት አለ ብሎ ይናከራ ሩጫ እንጨርሻለሁ ሩጫ ሕይወት ሩጫ ደግነቱ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ላይ እንዳለው በሩጫው አንድ ብቻ ተሸላሚ ያለበት ሩጫ አይደለም በሰው ሰው በሰው ላይ መረማመድ የለበት በእኛ ዘንድ ሰው በሰው ላይ መረማመድ የለበት በእኛ ዘንድ ሁሉም ነው መሮጥ ያለበት ሁሉም ነው መሮጥ ያለ ቁጭ ነው ከተከለከለው እንጂ ሁሉም ሰው ይሮጣል የሚሻለመው ሁሉም ነው የሚፈልገው መጨረስ እና ሚለው ሩጡ ታገኙ ዘንድ ሩጡ ሮጣችሁ ደግሞ ሁላችሁን ትሸለማላችሁ በዚያ አንዱ ብቻ ነው የሚሻለመው በእኛ ግን ታገኙ ዘንድ ሁላችሁም ሩጡ ነው የሚለው ሕወት ሩጫ ማሮጥ አለበት በቃ እንሮጥ አለ ጌታ እንደሰጣ ላንዱ እንደዚ ላንዱ እንደዚያ የኤግዛቪየር መንፈስ እንደሰጠው እንደሰጠን ጸጋ እንዳቀበለን ጥሪ እንደሰማ ነው ምሪት እንሮጥ አለ ንግዚአብሔርን ለማክበር ሰው ለመጥቀም አካሉን በኢትዮጵያን ለመጠበቅ እንሮጥ አለ ሩጫ ሮጫን سنጨርስ እሱ በመጨረሻው ሽልማት ይሰጣል ሩጫ እንጨርሻለሁ እና እዚህ ጋር ቆይን ብዙ እንጂ የሩጫ ታሪክ በናውራ አንድ አንድ ጊዜ የሚገርም አይነት ታሪክ አለ አሁን በቅርብ ጊዜ ነው ስለያያችሁት የኢትዮጵያ ቲም የሚሮጡ ሲሮጡ ድንገት ተነስተውበት አንደኛው አለ የራሱን ቲም የራሱን ቲም ይዞ አልቆ እና መታገል ጀመሩ እነሱ ማለት ነው ሱንቱ ኮይ ሮጥ አልቆ ይሮጡ እኮ ናቸው እና እዚህ ሁለቱ ምናም ነገር ይባባሉ እና ብዙ ታሪክ አለ በጣም ሲው 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 ሌላ ያየሁት ደሞ በጣም ሲሮጡ 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 ልክ መዳራሻው ጋር ስደርስ አጠገቧ ያለች ወደቀች ስትወድቅ አነሳቻት እና አብራው አብራን ዲያረገች ያረገች ያረገች ትያች ትወድቃለሽ አያርሳ አይደል እንትኑ ገመዱን በመጠሻው ጋር ስደርስ ያችኛው አጁ አንድ ተዘረጋ ለከከች እንዳለ እና የሚገርም ታሪክ ታገኛላችሁ ስለ ሩጫ እና የኛን ህይወት ነው የሚያሳየው የኛን ህይወት ነው የሚያሳየው ግን ሩጫ ነው ህይወት ሩጫ ህይወት ሩጫ እነዚህ እንትኖች እነዚህ ዋይልድ ላይፍ እንት ነገሮች ስታዩ ሄዳችሁት ጎበኙ የነሱ የአኒማሎች ፓርክ ሄዳችሁት ስታዋቸው የነሱ ህይወት አንዱ ሩጫ ነው ሩጫ ነው በሉኝ ውስጥ ምክንያቱም አውሬዎቹ እነዛ እንስሳቶቹ አንዱ አንዱን እየበላ ነው የሚኖረው ስለዚህ ጣዋት ከጸለዩ በኋላ ቀጥሎ የሚያርጉት ነገር በሙሉ መሮጥ መሮጥ ነው ምን ትር 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 ነው ምክንያቱም ከቆሙ ይበላል ሩጥ ተባባል ውስጥ እና ጳውሎስ የሚለው መልካሙን ገድል ተጋድ ይያለው ሩጫውንም ጨርሻለው ሃይማኖትን ጠብቀ ያለው ሃይማኖትን ጠብቀ ያለው በነገራችን ላይ ይሄንን የንትን ሃይማኖቴን የንትን ሃይማኖቴን ለማለት አይደለም ይያለው ያለው ሱ ምን ማለት ነው ሃይማኖቴን ተበቅ ያለው ብሎ ሲናገር ወይ በጌታ ያለኝን እምነት በጌታ ላይ ያለኝን እምነት ከጌታ ጋር የተገናኘበት መተሳሰሪያው እምነቱ ነው ያን እምነቱን ማለት ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ይሁዳ 3 ላይ እንደሚናገረው ለቅዱሳን አንድ ጊዜ ፈጽሞ የተሰጠውን እምነት ብሎ ስለሚናገር ትምህርቱን ወንጌሉን ስብከቱን ማለት ሊሆን ይችላል ሙባሁለቱ በኩል ብንሄድ ችግር የለም የሁለቱ ድማሪ ነው በየነው እኔ ማም ነው ምክንያቱም በጢሞቴዎስ ላይ ብዙ ነገር አደራ 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 ብሎ የሚሰጠው ወንጌሉን ስለሆነ እምነትን ጠብቀ ያለው ብሎ የሚለው ለቅዱሳን የተሰጠው ትምህርት ንጹህ ጤናማውን ትምህርት ጠብቀ ያለው ማለት ነው በጌታ ላይ ያለው እምነት እሱን ስለሚጨምር ማለት ነው እና ሃይማኖቴን ጠብቀ ያለው መልካሙን ገድል ተጋድ ይያሉ ብሎ ሲል የሚጋደለው መጋደል መልካም ያደረገው ለምን እንደሚጋደል አውቀን ነው ለምን እንደሚጋደለው ጳውሎስ ለወንጌል ነው የሚጋደለው ስለ ወንጌል ነው የሚጋደለው ስለዚህ እዚህ ጋር ጠብቅ ያለው ብሎ የሚለው ወንጌሉን ነው ሃይማኖትን እምነትን ለቅዱሳን የተሰጠውን ይሄንን እግዚአብሔር ያዘጋጀውን የመዳንን መንገድ ትምህርትን ያንን ኡነቱን እግዚአብሔርን ለመምሰል የሚረዳውን ይሄንን ነገር ጠብቅ ያለው ጤናማው ነገር ጠብቅ ያለው ጥ 2800 ምራፍ አንድ ላይ ወንጌልን ጠብቅ ነው የሚለው ምራፍ 2 ላይ ስለ ወንጌል መከራ ተቀበል ነው የሚለው ምራፍ 3 ላይ በወንጌል ጽና ነው የሚለው ምራፍ 4 ላይ ደግሞ ወንጌልን ስበከው ነው የሚለው ይሄ ነው የ2800 ምራፍ ጨብጥ እና እዚህ ጋር ቆመብላሁላችሁም ነሶ
ጳውሎስ እንደዚህ ለመጨረስ ከቻለ እኛስ እንደዚህ ለመጨረስ ምን ያስፈልጋናል ቀድም ጸጋ እንዳልኳችሁ መልካሙን ገድል ተጋድያለሁ ሩጫውን ጨርሻለሁ ሃይማኖቱን ጠብቅ ያለሁ እንዳለው አይነት ለመጨረስ የሚያስፈልገን ሁለተኛው ሚስጥር ደሞ ነግራቸዋለሁ ይቀድሙ ጸጋ ነው ይሄ ያሁኑ ደግሞ ወንጌልን ማጥመቅ ነው ወንጌሉን የክርስቶስ የሆነውን ወንጌል የእግዚአብሔርን ወንጌል ማጥበቅ ምክንያቱም ጳውሎስ ጳውሎስ ሌላ ነገር የለው ለጢሞቴስም የሚሰጠው ሌላ ነገር የለው ያለው ነገር ይሄ ነው ስለ ወንጌል ተጋደል መከራ ተቀበል ወንጌልን ጠብቅ እግዚአብሔር የሰጠህ አደራ ነው ጠብቀው ወንጌልን ደግሞ ጽናበት ወደ ኋላ ወደ ግራ ወደ ቀኝ አትበል ፈቀቅ አትበል ወንጌልን ስበከው ተናገረው ተናገረው ይያለ የሚሰጠው ወንጌልን ነው በጳውሎስ ህይወት ውስጥ ወገኖች ወይ ወንጌል በጣም ኃይለኛ ነገር ነው እንደምታውቁት እሱ ከሐዋርያቱ ወደ ኋላ ዘጊቶ ይመጣ ነው እና ቀደም ያሉት እነ ጴጥሮስ እና ዮሐንስ አሉ ቀደም ያሉት የጌታ ደቀመዛ ሞርታል እና የዚህ ወንጌል ነገር ጳውሎስ ከገባው ከተቀበለ በኋላ በኢየሱስ በማመን ብቻ ነው ጽድቅ ብሎ ይሄንን ተነጋገረ አው ልክ ነው ልክ ነው ልክ ነው ሁሉ ልክ ነው ልክ ነው በኋላ አንድ ቀን ግን ጴጥሮስ ከፋ ከአይሁድ ወገ የሆኑ የሆኑትን ባገኘ ጊዜ እንደነሱ ለመሆን ሲያመቻመች ጳውሎስ አየው ሲያየው እንዴ ይሄማ ወንጌል ወንጌል መነካቱ ነው ምንም አንድ ርምጃ ፈቀቃል አለለትም አላመቻመቸለትም በሰው ሁሉ ፍት አንተ ብሎ ነው የገሰጸው ሲኒየሩ ቢሆንም እንኳን አያችሁ ለጳውሎስ ይወት ወንጌል ነበረ ለመከራው ምክንያት ለደስታው ምክንያት ለበያ ካገሩ ዳገር ለመዞሩ ምክንያት ለመታሰሩ ምክንያት ለሁሉ ነገሩ ያለው ወንጌል ነው እንደ ጳውሎስ ሮጬ መጨረስ መፈልክ ከሆነ የመጀመሪያው በእግዚአብሔር ጸጋ ተደግፎ መኖር መማር አለብኝ ሁለተኛ ደግሞ በእግዚአብሔር ወንጌል ጋር መጣበቅን መማር አለብኝ ለእግዚአብሔር ወንጌል መወገንና መቆም መለየትን ማወቅ አለብኝ አያችሁ ከወንጌሉ ወጣ ሲል ራሱ ጳውሎስ ይናገራል ገላታ ያለ እኔ እኮ እንደነሱ ባመቻምችና ከወንጌሉ ፈቀቅብል ስደት እኮ እንዴት ያገኘኝ ነበር ይላል እና ለክ እንደዚህ ነው ይሄ ዘመን ይሄች ዓለም ወነተኛውን ወንጌል ቀጥ ያለውን መስቀል የሚሰበክበትን ክርስቶስ የሚታወጅበትን የእግዚአብሔርን ወንጌል ሰዎችን ነፍሳቸው መንፈሳቸውን ሰውነታቸውን ሁለንተናቸው ማዳን የሚችልውን ወንጌል ስትሰብክነው ችግር ያለው እንጂ ላሁኑ ኑሮ እንዴት እንደሚመች መናገር ስትጀምርና ስትቀላቀል ምንም ችግር የለበት እንደ ጳውሎስ ለመጨረስ አንድ ቀን አማኑት እንጠብቅ ያለው ሩጫ እንጨርሻለሁ መልካሙን ገድል ተጋድያለሁ ለማለት ወንጌል ቀዳሚ ስፍራ በህይወታችን ምኖር አለበት ቤተክርስቲያንም መካከለኛ ከፍ ያለው ቦታዋን ለወንጌል ሰጣት ይገባል ሶስተኛው እንነጋገርና እንጨርሳለን ቁጥር 8 ቁጥር 8 እ ወደፊት የጽድቅ አክሊል ተዘጋጅቶልኛል ይሄንንም ጻድቅ ፈራጅ የሆነው ጌታ ያን ቀለኔ ያስረክባል ደግሞ መገለጡ ለሚወዱት ሁሉ እንጂ ለእኔ ብቻ አይደለም በደስታ ከጨረሰ እንደሚገባሮ ጦ ከጨረሰ አሁን ይቀርሮ ሽልማት ነው ሽልማት ይሄንን ሽልማት አክሊል ብሎ ነው የሚገልጸው አክሊል በጳውሎስ ዘመን በነበረው መረዳት የአበባ ጉንጉን ነው ወይ ባንገት የሚጠለቅ ነው ወይ ደግሞ ዚራስ ላይ የሚደረግ በተለይ በኦሎምፒክ አሸንፎ የሚገቡ ስፖርተኞችን የሚያሞግሱበት የሚያወዱሱበት ከፍ የሚያደርጉበት መንገዳቸው የተወደደ ስጦታ ያንን ያመጡላቸዋል አሸንፎ ሲገቡ ያን ያደርጉላቸዋል አሁንኛም አገር ሯጮቹ አሸንፎ ሲገቡ ኤርፖርት የሚቀበሏቸው እንደዚህ አይነት ጉንጉን አድርገውላቸው አክሊል ብሎ ይለዋል ግን ጳውሎስ የጽድቅ አክሊል ብሎ ነው የሚጠራው ጮክ ብላችሁ ድገሙት እስቲ እንደገና አንድ ጊዜ የጽድቅ አክሊልና አክሊል ብቻ ሳይሆን የጽድቅ አክሊል ነው የሚለው ለምን ነው የጽድቅ አክሊል ያለው ጽድቅ በሮጦ የሚገኝ ነገር አይደለም በእምነትና በጸጋ ስለሆነ እንደሱ አይነቱን ጽድቅ ማለቱ አይደለም እዚህ ጋር የጽድቅ አክሊል የሚለው ሐሳብ ያስፈለገበት ምክንያት ጳውሎስ የታሰረው በኔሮ ነው በሮም መንግስት ላይ ታሰረው የታሰረው ደግሞ ዚህ ጢሞቴዎስ ላይ እንደተጻፈልን እንደ ወንጀለኛ ታስረ ያለ ብሎ ነው የሚናገረው እንደ ወንጀለኛ ነው ፈርደውበታል ደግሞ የፈረዱበት ፍርድ ደግሞ በሞት እንዲቀጣ ነው 
የሚቀጡበት ያገዳደላቸው ደግሞ አንገቱ ተቆርጦ ነው እና ይሄ ሁሉ ፍርደ ገምድልነት ነው እንግዲያው ጻድቅ የሆነ ፈራጅ አለን የሚለው ከፊት ለፊቴ ጻድቅ የሆነ ፈራጅ አለ ጻድቅነቱ ደግሞ ከሰው ተውሶት ከሌላ ተምሮት ሳይሆን በራሱ ጻድቅ የሆነ ፈራጅ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ቅዱሳን ይደሳ አሰኛችሁ አምላካችሁ እግዚአብሔር በተስፋ የምትጠብቁት አምላክ እግዚአብሔር ጻድቅ ነው ጻድቅነቱም ከሆነታዎች ጋር ሆኖ ሳይሆን በራሱ በባህሪው በማንነቱ እግዚአብሔር ጻድቅ ነው ይህ ጻድቅ የሆነ ጌታ ይመጣና የተፈረደበትን ወንጀለኛ ሪቨርስ አድርጎለት አይደለም ንጹህ ነው ተከክል ነው የማይፈረድበት ነው የማይኮነን ነው ብሎ ያጸድቀዋል ያንን ሽልማት ያንን አክሊ ሰጥቶ ያጸድቀዋል በሰው ሁሉ ፊት በመላእክት ፊት ምስክሮች ባሉበት ፊት ለዘላለም በሚሆነው ስፍራ ያ ጻድቅ ፈራጅ የሆነ ጌታ ያን ቀን ለኔ ያስረክባል ነው የሚለው እግዚአብሔር በቀጠረው ቀን በዚያ ቀን ለኔ ያስረክባል እና ጳውሎስ እይታለው እይታው ምንድነው የሚሆነው እሱ የሚያየው ይሄንን አክሊል ለኦሎምፒክ አሸንፈው ስፖርት ሰርተው አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ የሚወጡት ሰዎች ሁሉ ግዜ የሽልማታቸውን የሚቀበሉበት የተለየ ቦታ አለ አንደኛ ወጣው ከሁለቱ ግራና ቀኝ ካሉት ይልቅ ከፍ ያለ ቦታ ላይ ይቀመጣል ሁለተኛውና ሶስተኛው ከመሬት ከፍ ያለ ቦታ ላይ ይቆማሉ እንዳሉ ሶስቱ ይቆማሉ አንደኛ ወጣው ሰው ከፍ ያለ ቦታ ላይ ነው የሚቆመው አብሮ ሶስቱ ናቸው አሉት የክብር እንግዳ ሸላሚ የሚተባለው ሰው የሚያከብሩት ሰው ይመጣል የሚሰጣቸውን ሜዳ ላይ ይዞ ይመጣል ጎንበስ ብሎ አንገታቸው ላይ ጠልቅላቸዋል ጳውሎስ የሚለው ልክ እንደ እሱ ነው ሩጫዬን ጨርሻለሁ ሃይማኖት የተጠብቅ ያለው መልካሙን ገደል ተጋድ ይያለው ጻድቅ የሆነው ፈራጅ የጽድቅን አክሊል አዘጋጅቶልኛል እንዴት ያለ እንዴት ያለ ሲናሪዮ ነው ይሄንን አያስሰው ለካ በሰንሰለቱ ያላፈረው በመከራው ውስጥ ያልካደው በገጠሞ ቻሌንጅ ሁሉ ጸንቶ ይሄደው የእግዚአብሔርን ጸጋ ተቀብሎ መጓዝ ይቻለው ሰውየው አንዱ የህይወት ሚስጥር ሽልማት እንዳለ ይያየ የሚኖር ሰው ነው ነገ እንዳለ ይያየ የሚኖር ሰው ነው ጻድቅ ፈራጅ እንዳለ ይያወቀ የሚኖር ሰው ስለሆነ ነው የህይወት ሚስጥር ሽልማት አለ ብሎ የሚኖር ሰው ስለሆነ ምን ጭምር ደግሞ መገለጡን ለሚጠብ ለሚወዱት ሁሉ እንጂ ለኔ ብቻ አይደለም አማኞችን ማለት ነው በጌታ ያሉት ማለት ነው ወንጌልን ስብከት አምነው የዳኑት ማለት ነው ዛሬ በዚህኛው ህይወት ከጌታ ጋር የታረቁትን ማለት ነው እነሱ ለእነሱም ጌታ ሽልማት አለው ሽልማት አለ በሉስቲ ጨክብላችሁ በሉት ሽልማት አለ ብሎ ነው የሚናገረው ራሱ ጌታ ኮራ ይምራፍ 3 ላይ ድል ለነሳው ያለ የሚነግራቸው ሽልማቶቹን የሚዘረዝረው ምራፍ 2 እና 3 ነው ትራይ ድል ለነሳው ብሎ ሽልማት የሚዘረዝረው ምራፍ 3 ቁጥር 11 ላይ ለአንዱ ቤተክርስቲያን እነሆ ቶሎ ብዬ መጣለሁ ማንንም አክሊልህን እንዳይወስድብ ያለህን አጽንተ ያዝ ብሎ ይለዋል ሽልማት አለ ሽልማት አለ እንደውም በቃሉ ውስጥ የተጠቀሱ አምስት የሚሆኑ ወይም ከዛ በላይ ሊሆን የሚችል አክሊሎች ተዘርዝረዋል የጽድቅ አክሊል የሚባል የህይወት አክሊል የሚባል የክብር አክሊል የሚባል የማይጠፋ አክሊል የሚባል የወርቅ አክሊል የሚባል አክሊሎች አሉ እግዚአብሔር የሚሰጣው ሽልማት አለ እና ይሄን እያየን የሚኖር ጳውሎስን ጠንካራ ያደረገው ነገር ፊልጵስስ ላይ ይናገራል እኔ ይላል እንዳያስኩት አልቆጥርም አሁን እንዳያስኩት አልቆጥርም ነገር ግን ዮሐላይን እየረሳው በፊቴ ላለው ነገር ዘረጋለው የሱ ህይወት ሚስጥር ጥንካሬው ያለው ፊት ያለውን ነገር ለማግኘት እግዚአብሔር ያዘጋጀለትን ተስፋ እግዚአብሔር ያዘጋጀለትን በጎነት እስኪ ቀበል ድረስ ያን እያየ ነው የሚኖረው ዲኖ ብዙ አገልግሎት ተስፋ ቆርጦ የሚወጡበት ከሩጫው የሚወጡበት በመጋደሉ ውስጥ ትጥቃቸውን የሚፈቱበት ምን ያረጋል ብለው ወደ ኋላ የሚሉበት መንገድ አንድ አንድ ጊዜ ስውር ይላል ከፊት ያለው ሽልማት ስውር ይላል እና ዞር ብሎ ሲያዩት ከነሱ ጋር ሃይስኩል የነበሩ ልጆች ተመረው ፔችዳቸውን ይዘው ከተማው ውስጥ የቀለጠ ነገር ላይ ያላቸው ነጋዴ ሆኖ ነጋዴዎቹ የቀለጠ ኖሮ ነው የሚኖሩት አይገናኙም ጨርሱ የሆነ ቦታ ላይ አብረው የነበሩት ሰዎች የትናይት ሄደዋል 
እሱ ይሄው ከዚሁ ጥቁር መጽሐፍ ጋር ይሄንን ሰው እግዚአብሔር አይኑን ከፍቶለት በሰማይ ቤት የተዘጋጀውን ክብር ያንን አክሊል ያንን የጌታን ፊት ያንን ደስታ በቅዱሳን መካከል ያለውን ህብረት አንድነት በዚያ መገኘት ነገር ከአይኑ እግዚአብሔር ካላስገባለትና ያን ካላየ በስተቀር በእውነት ካያችሁት እኮ የሰው ሁሉ ውራ መጨረሻ መሆን ከፈለጋችሁ ሚኒስትሪ ውስጥ ግቡ ይሄ ያስፈልጋል ይሄ ያስፈልጋል ትንሽ ትንሽ ወደ ራሳችን ላስገባው ላምጣው አሁን ቸርች ውስጥ እኔ ብቻ ያለው ነው የሚመስለው ክፍል ውስጥ አሁን ቸርች ውስጥ ቸርች ውስጥ ምንም ማታገለግሉ ከሆነ ምንም ከሰው ጋር ማትነካኩ ምንም ማት ተመጣለ ጻፍ ቅዱስን ከፍታ ነባለ ትዘምራለ ከዛ በኋላ በቃ ምንም በሰላም ከተቷል ምንም ማትነካካ ከሆነ ከሆነ ምንም ችግር የለው ምንም ችግር የለው ሰው ሲያገኝ ፈገግ ብሎ ነው ሰላም የሚል ሲሐግ ሲያርግ ጨምቆ ጨምቆ ቆያ እንዴ ልተንፍስ ብለህ ነው እንትን የምትለው አሜን በቃ እንትኑ ምናልባትም ጠያቂ ሂበዛ ይሆናል ፈላጊ ሂበዛ ይሆናል ምንም ችግር የለም እና ችግር ያለው አገልግሎት ውስጥ ገብተ በሙሉ ኃይለ ህጅህን ምግረን እንትን አርገ ምናምን ስታረክ ያን ጊዜ ነው ችግር የሚኖረው ላንዳንተ እንዳለካን የራስ የምንገራችሁ ገላግሌ ነው አንድ ጊዜ ዘኢትዮጵያ ውስጥ በነበርኩበት አገልግሎት ውስጥ አንዱ አመጣች ተጎድቻለሁ ባንተ ምን ነው ቀደም በጸለይከው ተጎድቻለሁ በጣም ስለደነገጥኩኝ ሰማው ሰማት ነው በቃ እንግዲህ ጸሎቴ ከጎዳሽ ህይወቴ ከባድ ነገር ላይ ነው ያለው ማለት ነው ጸልይልኝ ቢወጣውት ተጸልዩልኝ እንታረጋለ የውነት እና በዚህ ምክንያት ሰው ሁሉ ሽልማቱን ማየት ስለማይችል ቢያገለግል እግዚአብሔር ያዘጋጀለትን ክብር ዛሬ ያለውን ፈተና ዛሬ ያለውን ትግል ታግሶ መጽናት መቆም ቢችል ወንጌልን ቤተክርስቲያንን አገልግሎ ለእግዚአብሔር መንግስት ራሱን ሰጥቶ ቢገባ የሚያገኘውን ያንን ቢችል አንድ ቦታ ለደቂቃ አትቀመጡ ለደቂቃ አትቀመጡ በምን ነው ማቀው ቁጭ እንደማንል ሁላችንም እንደምንሮራት በመሰለችው ማቀው ነጋዴ ስለማቀ ነጋዴ ትርፍ ያለበት መሆኑ ካወቀ በጣም ነው የሚሮጠው ትርፍ እንዳለበት ካወቀ በጣም ነው የሚሮጠው ልክ እንደሱ ማለት ነው ሽልማታችሁ ስታዩ ትሯሯጣላችሁ እግዚአብሔር አይኖቻችን ይክፈትል ትንሽ አባ አይኖቻችን እንገልጦ ሰማይ ቤት እንዲያሳየን የሱን ፊት በደስታ ማየት አንተ ታማኝ በጎባሪያ ማለት ብድግ ብሎ ቆሞ እንደ ስጢፋኖስ የሚቀበል አምላክ እንደሆነ እዚህ የተናቁትን እዚህ እንደሚያከብራቸው እዚህ የተባረሩትን እዚህ እንደሚቀበላቸው እዚህ ሁሉን ያጡትን እዚያ ሁሉን አትርፎ እንደሚቀበላቸው ይሄን ሁሉ ላንተ አዘጋጀው ብሎ እንደሚሰበስባቸው በመላእክቱ ፊት ይያዞረ እንደሚያሳያቸው እግዚአብሔር ልዩ ስም በላያቸው ላይ እንደሚጽፍ ልዩ ክብር በላያቸው ላይ እንደሚያስቀምጥ እነሱ ያንን ቢያዩ ወገኖች ሆይ አንዴ አይደለም ለወንጌል ሁለቴ ሞቱለታል ሶስቴ ሞቱለታል ሁሉን ጥላው ይሸሹለታል በዚያ በእግዚአብሔር ዘንድ ያለውን ደስታ ለመቀበል እግዚአብሔር ይርዳን ጸጋ ይስጣል ወንጌልን ማጥበቅ እግዚአብሔር ይርዳን ሽልማት ይያየን እንደኔ እግዚአብሔር ያግሳን 